Merhabalar sevgili öğrencim. 9. gündeyiz. Konu anlatım videosunu bitirdik. Hemen seninle soru çözüm videosunda buluştuk. Hiç vakit kaybetmeden sorularımızı çözüyoruz. Ve soruları çözerken özellikle sıfat ararken bakış açımız ne olmalı? Sana onları bu soru çözüm videosunda gösteriyorum. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfattır demiş. Kelimelerin altını çizip bana sıfat olanı bulmamı istiyor. Bu tip kelimelerde öncelikle şuna bakacağız sevgili öğrencim. Mesela sayı sıfatı var mı? Aklımıza tüm sıfat çeşitlerini lütfen getirelim. 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılarla ilgili bir kelime var mı? Yok hocam. Belgisiz kelimeler var mı? Hiçbir gibi, bir gibi, birkaç gibi, bazı gibi. Bunlar da yok hocam. İşaret edebilen kelimeler var mı? Bu olur, şu olur, o olur, öteki olur, beriki olur. Bunlar da yok hocam. Bakın sıfat deyince benim zihnime nasıl kelimeler geliyor gördün mü? Bunların hiçbiri yoksa demek ki elimizde niteleme sıfatı var. Niteleme sıfatını biz seninle nasıl tespit ediyoruz? Nasıl sorusuyla tespit ediyoruz? Demek ki buradaki kelimelerden bir tanesi ismin önüne gelecek ve nasıl sorusuna cevap verecek. İlk kelimeden başlıyorum. Kurmaca dünyası diyor. Hocam nasıl dünya? Kurmaca dünya. Dünya isim nasıl dünya sorusuna cevap verdi. Adana işaret diyorum. Bitti bu kadar. Bak burada ne var? Yapmak var hocam bu olmaz. Burada ne var? Etmek var hocam bu olmadı. Burada arası demiş alışverişi. Nasıl arası diye nasıl alışverişi diye sorsam arasında diye cevap vereme, verebilir misin? Veremezsin. Buradan sonra zaten V geliyor. V'ye soru soramazsın. Nasıl V diye sorabilir misin? Soramazsın. Adana'yı işaretledim. Bu kadar basit. Hadi bir de şunu yapalım mesela. Hangisi diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır diye sormuş ya. Şu an biz sıfat çözdüğümüze göre seninle bunlardan bir tanesi sıfat olacak. Diğerleri ne olacak hocam? Diğerleri ya zarftır sevgili öğrencim ya da nedir? İsimdir. Tamam. O zaman benim odak noktam şu an bu soruda sıfatı bulmak olacak öncelikle. Şimdi belgisiz bir kelime görebiliyor musun? Göremiyorsun. Peki işaret eden kelime var mı? Yok hocam. Sayıyla ilgili bir kelime var mı? Yok hocam. Demek ki bunlardan birisi yine bir ismin önüne gelecek ve isimle ilgili bana bilgi verecek sevgili öğrencim. Mesela delikanlıydı sözcüğü bir ismin önüne gelemez. Çünkü cümlenin sonunda nokta var. O zaman bunu ne yapacağız seninle birlikte? Sileceğiz. Bu kadar basit. Mesela hesabını sözcüğü alıpın önüne gelmiş. Bu fiile benziyor. Fiilimsi bunu seninle sileceğiz. Askere sözcüğü zaten yine fiilin önüne gelmiş. Hiç kontrol etmeme gerek yok. Türünü kontrol etmiyorum. Normalde bunların hepsi isim sevgili öğrencim. Ama kontrol etmeme gerek yok. Ben şu an sıfata odaklıyım ve sıfat arıyorum. E bunu da eledim. Yaşı ufaksa. Mesela nasıl ufaksa falan desek cevap vermez. Hangi ufaksa desek cevap vermez. Ufakla ilgili herhangi bir şey söylemiyor bana. Ufağın boyunu söylemiyor. Ufağın yerini söylemiyor. Ufağın rengini söylemiyor. Bunu da sildim. Aşağı köy. Hangi köymüş bu? Aşağı köymüş. E dolayısıyla burada sıfat var. Adana'yı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Devam ediyorum. Bu parçada diyor cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? Bakın hızlı soru çözmek için zihnimizde sıfatlarla ilgili kelimeler mutlaka yer olacak. Önce bu kelimeleri kontrol edeceğiz. Bu şu o'ya bakabiliriz işaret edenlere. Bazı gibi birkaç gibi belgisiz kelimelere odaklanabiliriz. Sayılara odaklanabiliriz. Bunların hiçbiri yoksa ne yapacağız? Nasıl sorusuna cevap veren bir niteleme sıfatı var mı diye bakacağız. Tek yapmamız gereken bu. Şimdi ben size bunu anlatırken şurada hemen bu sözcüğünü gördüm. Bu'yu görünce yapmamız gereken şu. E bir ismin önüne gelip onu işaret etmiş mi? Hayat isim mi? İsim. Hangi hayat? Bu hayat. Bu sözcüğü ismi yani bir adı işaret etmiş. 
ön ad olmuş. Dolayısıyla Edirne'de sıfat var. Başka hiçbir şey yok. Neden peki sorular böyle hazırlanıyor? Sen her kelimeye sürekli nasıl sorusunu sor ve bununla uğraş diye soruyu bu kadar uzun bir şekilde hazırlayıp cevabı da nereye koyuyor? Gidip ta Edirne'ye yerleştiriyor. Bakmasını bilirsek soruları çözmek kolaydır. Bakış açısı kazanmak için soru çözüm videosu izlemek zorundasın sevgili öğrencim. Devam edeyim mi? Hadi ediyorum. Şurada ne sormuş? Hangisinde sıfat yoktur demiş bu sefer. Tamam şöyle bak hızlıca bakıyorum şimdi. Bu soruların hepsini seninle birlikte çözüyorum. Daha önce çözmedim. Sadece sıfatla ilgili soruları aldım pdf yaptım senin için. Şurada mesela hızlıca ben bir kelimesini gördüm. Bir bizim Türkçe'de en çok kullandığımız sıfatlardan birisi. Bir sözcüğünü biz sürekli belgisiz sıfat olarak kullanıyoruz Türkçe'de. İsmin önüne gelmiş mi diye bakıyorum. Bir iş. Tamam hangi iş? Bir iş gibi de düşünebilirsin. Hiç önemli değil sevgili öğrencim. İsmin önünde bir var. Dolayısıyla sıfat var. Ha hocam niteleme sıfatı yok mu? E o da var. Düzenli iş. Nasıl iş? Düzenli iş. Nasıl zaman? Uzun zaman. İstediğini bulabilirsin. Ama ben biri gördükten sonra diğerlerini bulmama gerek yok. Ne yaptım Edirne'yi? Hemen sildim. Devam ediyorum. Şöyle başka var mı diye bakıyorum. Dörtte var mı diye bakalım mesela. E şurada da bir var. Bak bir iş. Aynı şey burada da var. Hatta nasıl bir iş bu? Düzenli bir iş. Burada da var hocam. Bunu da eliyorum. Peki şuradaki bunu sözcüğü sevgili öğrencim. Bunu sözcüğü sıfat mıdır yoksa zamir midir? Hadi bu soruyu sana soruyorum. Bunu sözcüğü. Bu sözcüğü eksiz şekilde karşımıza çıkar ve bir ismi işaret eder. Bunu dediğimiz anda artık bu sözcüğü zamire çevirmiş oluruz. Lütfen bu detayı Unutma. Peki devam ediyorum. 3'e bakıyorum. Neredeyiz? 3 Üç neredesin? 3'te de ben bir tane belgisiz kelime gördüm. Hemen gösteriyorum sana. Hiçbir. Hiçbir sözcüğü ismin önüne gelmiş mi diye bakıyorum. Hiçbir başarı. Tamam gelmiş hocam. Belgisiz bir kelime ismin önüne geldiyse aha da orada da sıfat vardır. Hocam burada başka sıfatlar da yok mu? E var mesela şuradaki eserin nasıl bir eser olduğunu söyleyen sıfat da var. Bu nasıl bir eser? Parası olmadan yazdığı eser. Dolayısıyla bunu da kabul edebilirsin, bunu da kabul edebilirsin. Önemli olan sıfatı bulup şıkları elemek. Şimdi hızlıca 1 ve 2'ye bakıyorum. Şimdi 1 de mesela hiç bu kelimesini görmedim, işaret eden kelime yok. Sayı yok, belgisiz kelime yok. O zaman niteleme sıfatına dikkat edeceğim. Bir şeyin nasıl olduğunu söyleyen kelimeler var mı? Nasıl yaşantı? Güzel yaşantı. E bunu da buldum hocam. Bursa'yı işaretliyorum. Başka var mı? Var sevgili öğrencim. Mesela Martin denizcilikle geçinip fakirlik içinde yaşayan bir Martin'miş. Bu da sıfat. Bunu da sıfat kabul edebiliriz. Ama zaten bir tane bulsak bize ne yapar? Bize yeter. Devam ediyorum. Ne sormuş bana? Şuradan devam edeyim. Hangisinde altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır? Geldik hocam şöyle şimdi. Bak bu güzel bir soruymuş. Burada bir çeldirici var. İki tane şıkta hatta bir tane şıkta iki tane şıkta da çeldirici var diyebiliriz sevgili öğrencim. İsim tamlaması kullanmış bazı yerlerde. Şurada konunun cahili var. Şuraya dikkat et. Şurada coğrafi şartlar var. Şurada bulaşıcı hastalıklar var. Şurada bütün insanlar var. Şurada da dengeli beslenme var. Şimdi burada hepsi ismin önüne gelmiş gibi. Hatta bir tanesi böyle fiilimsinin önüne gelmiş gibi. Bu soruda ne yapacağız? Bu soruda aslında bangır bangır bağıran bir şık var. Diyor ki ben isimim çünkü ben isim tamlaması kurdum. Ben isim tamlaması kurduğum için isimden başka hiçbir şey olamam diyor. Burada nerede isim tamlaması var? Ben sana belirtili isim tamlamasını öğrettim. İlgi hali eki belirtili isim tamlaması kurardı. 
Bu ekide biz tamlayan eki derdik. Konunun cahili. Neyin cahili? Konunun cahili. İsim tamlamasındaki her iki unsuru da isim kabul etmek mecburiyetimiz var. Dolayısıyla cevabımız ne burada? Adana. Nasıl şart? Coğrafi şart hocam. Nasıl hastalık? Bulaşıcı hastalık hocam. Nasıl insan? Bütün insanlar hocam. Bütün sözcüğü bu arada belgisiz kelimelerden bir tanesidir. Bütün sözcüğü, tüm sözcüğü, her sözcüğü bunlar böyle bütünlük ifade ettiği için belgisiz değilmiş gibi gelir. Lütfen dikkat et sevgili öğrencim. Geldik şuraya nasıl beslenme? Dengeli beslenme. Buraya da dikkat et lütfen. İsim fiilin önüne gelip onun nasıl olduğunu söyleyen sözcükleri de biz Türkçe'de sıfat kabul ederiz. Çünkü isim fiillerde öze itibariyle nedir? E, i̇simdir hocam adı üstünde isim diyoruz. Bak isimdir. Lütfen buraya dikkat et. Şu çeldiricimizi eledik. Şunlar zaten çok değildi. Burada sadece belgisiz olduğunu hatırlattım sana. Ama burada isim tamlamasını göremezsen soruyu çözemezsin. Lütfen dikkat et diyorum. Şimdi geçiyorum başka bir soruya. Aşağıdakilerin hangisinde hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı kullanılmıştır demek sevgili öğrencim. Bir tane kelimenin nasıl olduğunu söyleyen bir kelime alsın. Yani şöyle olsun bak. Şurada bir tane isim var. Yazsana evladım niye yazmıyorsun? Şurada bir tane isim var. Şimdi bu ismin önünde bir kere en az iki tane kelime olacak. Bunun bir tanesi nasıl olduğunu söyleyecek. Mesela güzel olsun. Şurada da bir isim olsun. Ne olsun? Bu sefer de köpek olsun. Şurada da ortada da ne olmak zorunda? Bir tane belirtme sıfatı. Belirtme sıfatı genel bir başlık. Belirtme sıfatı derken mesela belgisiz sıfat olabilir. Güzel bazı köpekler diyebiliriz. Başka ne olabilir hocam? Sayı sıfatı olabilir. Güzel iki köpek olabilir. Niteleme sıfatındaki tüm niteleme sıfatı dışındaki tüm sıfatlara biz ne diyoruz? Belirtme sıfatı diyoruz. Belirtme sıfatı diye tek bir sıfat olmadığını lütfen unutma. Peki en çok hangisi kullanılır? En çok bazı bir ve bu kullanılır sevgili öğrencim bu tip sorularda. Hem niteleme hem belirtme istiyorsa kullandığımız en çok kullanılan 3 kelimeyi sana buraya ne yaptım yazdım. Şimdi biz böyle bir şey arıyoruz. E bakalım hadi gel Adana'da var mı? Elim hiçbir işe yatmadı. Hocam hiçbir var ama tek kelime. Dolayısıyla ne yapıyorum? Siliyorum. Boğaziçi'nin ufak bir iskelesi. Nasıl iskele burası? Ufak iskele. Ufak iskelenin ortasında bir tane de bir var mı? Var. Tam olarak çizdiğim şekli elde ettik mi? Elde ettik. Seninle Bursa'yı işaretliyoruz. Geçiyoruz diğer sorulara. Soğuk sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır diye sormuş bana. Tırnak içerisinde bir kelime verip soruyorsa genellikle bu soru sıfat mı zarf mı sorusudur. Yani ne yapacağım? Soğuktan sonra isim mi gelmiş yoksa fiil mi gelmiş diye bakacağım sevgili öğrencim. Soğuk bir yüz isim olduğu için buradaki soğuk sıfat. Devam ediyorum. Soğuk duş. E, tamam soğuk duş isim olduğu için burada sıfat var. Soğuk hava isim olduğu için burada ne var? Sıfat var. Soğuk ve donuk göz isim olduğu için ne var? Burada Sıfat var ama soru biraz daha zormuş şu an fark ettim ben mesela soğuk duruyor deseydi zarf deyip işaretleyecektik ama soruyu bir tık daha zorlaştırmışlar sevgili öğrencim soğuk kelimesini isim tamlamasının içerisine gizlemişler konu anlatım videosunun en sonunda uyarmıştım. Özellikle bu tip kelimeleri isim tamlamasının içerisine gizledikleri zaman biz sanki bunlar da sıfatmış gibi algılayabiliriz. Lütfen B şıkkına dikkat et. Soğuk algınlığı. Şimdi burada nasıl algınlık, soğuk algınlık dersen soruyu yanlış çözersin. Ne algınlığı? 
Soğuk algınlığı isim tamlaması kurar. Çünkü ne sorusuna cevap verir. Dolayısıyla cevabımız Bursa gerçekten güzel bir soru olmuş. Tebrik ediyorum, devam ediyorum başka bir soruyla. Bu cümledeki ki'nin özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Buradaki ki'yi konu anlatımında bilerek anlatmadım. Soru çözümüne bıraktım. Soru çözümü izleyen öğrencinin her zaman ben bir adım önde olmasını istiyorum. Çünkü bu ki'den aslında biz yapım eklerini anlatırken seninle bu ki'den bahsettik. Demiştim ki Türkçe'de iki tane ki var. Bu iki ki kelimeye bitişik şekilde yazılır. Görüyor musun burada? Kelimeye bitişik şekilde yazılan bu ki'leri biz Türkçe'de yapım eki kabul ederiz demiştim sana. Bu ki'ler Türkçe'de ya sıfat yapar ya da zamir yapar. O yüzden yapım eki kabul ederiz demiştim. Kelimenin türünü değiştirdiği için şu an bana bunu soruyor. Benim elimdeki ki'ler sıfat mı yapmış Yoksa zamir mi yapmış diyor. Önce yukarıdakine bakalım. Bendeki demiş. Sevgili öğrencim bu ki eki. D eki ile birleşirse her zaman sıfat yapar. Unutma. İn eki ya da im eki ile birleşirse de her zaman zamir yapar. Sadece bunu tut aklında. Senden tek ricam bu. Bahçedeki demiş, deki olduğu için sıfat. Evdeki demiş, deki olduğu için sıfat. Okuldaki demiş, deki olduğu için sıfat. Ekipteki demiş, yine deki olduğu için sıfat. Sizinki demiş, inki olduğu için. Ceyhan'daki zamir. Biz bu ki'yi zamir konusunda tekrar seninle öğreneceğiz. Ve hatırlayacağız, merak etme. Hocam diğerlerinde nasıl sıfat? Hangi çocuk bunlar? Bahçedeki çocuk hangi hesap? Evdeki hesap şeklinde sıfat olduğunu da anlayabilirsin. Ama kısa yolu deki şeklinde ise sıfattır. İn ve im şeklinde ise yani inki ve imki şeklinde ise neymiş sevgili öğrencim? Zamirmiş sıfatlarla ilgili soru çözümünü bitirdik. Daha fazla örnek soru görmek istiyorsan 28 günde KPSS Türkçe'nin soru çözüm videolarını da izleyebilirsin. Konu anlatımımız ortak ama soru çözümlerde KPSS'ye özel sorular çözüyorum. TYT'den farklı soruları çözüyorum ama konu aynı olduğu için oradaki soru çözüm videolarını izlersen daha fazla soru örneği görmüş olursun. 9. gün soru çözümümüz bitti. Takipte kalmayı ve hoşça kalmayı unutma.